you. So the next topic is thermo dynamics. Thermo and heat dynamics and motion. So it is a branch of science in which we are going to study about motion of heat. So heat motion which we study just now. That branch of science is called thermodynamics. It is a branch of science in which we are going to study about motion of heat. Fine. <coughs> and heat motion and the other three modes of the three modes. And then heat to a place to link a place key. Yellow transform of the day, mood with all the transform of the first one conduction, conduction. What is mean by conduction? Conduction and the end. Heat can be transformed from one place to another place with the help of atoms, without motion of atoms. Heat can be transformed So, what is the definition of it is? Heat can be transformed from one place to other place with the help of atoms, without motion of atoms. And then atoms you can help with this cooling. And then you can only pass this cooling heat to atoms you can help with this cooling. You can help with this cooling. You can help with this cooling. Heat can be transformed from one place to another place. What is the definition of it is? Conduction. Heat can be transformed from one place to another place. Another place with the help of atoms. Atoms help this only atoms cover the corner. Heat may transform this in the dynamic conduction and now. Second one, render the convention. Convention. What is meant by convention? Here atoms can move and transform heat. Heat can be transformed with the motion of atoms. Atoms कदुलु तु heat ने transform जेस्ते दान मनमु convention अंटा ओके ना So with motion of atoms What happened? Heat transformation Heat transform with motion of atoms Atoms कदुलु तु heat ने transform चेए जेकर जुड़ोच्चु मनमु if you see in the liquids, liquids so, man water boil just to unna man kundi, leather some vegetables and kundi, heat just to unna kundi demo kai, ikan unde hi man ko, kodi ko pay ko chhi cool hai hi man ikin ko kuthun nai, ante molecules atoms kadal to unda ikar, kadal to heat ni transform just to, local place kundi ko place kundi skal nai, so that process is called convections, where can you see this one? Liquids. Whereas conduction is equal to solids. Is equal to solids. Then the third one is radiation. The next one is radiation. What is mean by radiation? 
radiation and heat can be transformed from one place to another place without any help of atoms without any help of any atoms without without any help of atoms atoms to indoor friend we use them with the help of atoms atom help is kone atoms kadal konda ipudu rendavadi atoms help is kone atoms kadaltu moonadurani radiations without any help of atoms atoms to avasaram ledhu example emi sun rays chudandi sun kaan nundi earth ki heat ela transform avutundi as a non mechanical wave non mechanical wave ga transform avutundi అంటే మధ్యలో ఎటువంటి ఆటమ్స్ సపోర్ట్ లేకుండా హీట్ సన్ నుండి మనకు ఎర్త్కి వస్తాము దిస్ ఫినోమినాస్ కాల్ రేడియేషన్ ఓకే ఫైన్ నెక్స్ట్ వన్ థర్మోడైనమిక్ లాస్ థర్మో డైనామిక్ లాస్ థర్మోడైనమిక్ లాస్ థర్మోడైనమిక్ లాస్ లో ఫస్ట్ లైన్ అంటే జీరో లాఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ మోషన్ జీరో అని చెప్తాం ఎప్పుడు జీరో లుక్ అట్ ఇస్ ఇఫ్ టూ ఆర్ మోర్ బాడీస్ ఇన్ థర్మల్ ఇక్యూల్ ఇబ్రియం నో హీట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ టు అనదర్ బాడీ ఇఫ్ టూ ఆర్ మోర్ బాడీస్ రెండు లేక అంతకన్నా ఎక్కువ బాడీస్ థర్మల్ ఇక్యూల్ ఇబ్రియం లో ఉంటే నో హీట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ టు అనదర్ బాడీ అంటున్నాడు సో ఎక్కడి థర్మల్ ఈక్యూలిబ్రియం ఇన్ థర్మల్ ఈక్యూలిబ్రియం నో హీట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ నో హీట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దట్ ఇస్ వాట్ అంటే నేను థర్మల్ ఈక్యూలిబ్రియం అంటే థర్మల్ గా ఈక్వల్ గా ఉన్నారు ఇక్కడ టెంపరేచర్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ థర్టీ డిగ్రీస్ అయితే ఏ నుండి బీకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతుందా అంటే నో జరగదు ఇఫ్ టూ ఆర్ మోర్ బాడీస్ ఆర్ థర్మల్ ఈక్వల్ టెంపరేచర్ పరంగా ఈక్వల్ ఉంటే హీట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఒక బాడీ నుండి ఇంకో బాడీకి జరగదు దట్ ఈస్ కాల్ జీరో క్లాక్ థర్మోడిక్స్ లేదా అనదర్ డెఫినేషన్ ఇఫ్ ఏస్ ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలియం విత్ బి ఏస్ ఆల్సో ఇన్ థర్మల్ ఈక్విలియం విత్ సి then no heat transform between c and b and c ante a b lo equal ga undi adhe vidhanga a c lo equal ga unte b c lo madhye kuda heat transformation jaragadu that is our zeroth law of thermodynamics then next one first law of thermodynamics first law of thermodynamics what is first law of thermodynamics first law of thermodynamics em cheptindante manaku the amount of heat applied or supplied to the system is equal to algebraic sum of internal energy and work done the amount of heat applied or supplied to the system is equal to sum of internal energy and work done antunnadu ante emi heat equal to internal energy ప్లస్ వర్క్ అంటే మనం ఇచ్చిన మొత్తం హీట్ కంప్లీట్ గా వర్క్ లో కన్వర్ట్ కాదండి కొంత ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ రూపంలో ఉంటుందండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇది వెసల్ అనుకోండి స్టవ్ పైన పెట్టున్నాం అనుకోండి ఇక్కడ స్టవ్ దగ్గర టెంపరేచర్ ఫ్లేమ్ టెంపరేచర్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ అనుకుంది స్టవ్ పైన సన్ టెంపరేచర్ ఉంది ఎగ్జాంపుల్ గా ఎయిటీ అనుకుందాం వెసల్ లోపల సమ్ వాటర్ బాయిల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాం సో కొంచెం తర్వాత చూసాము 
ఇప్పుడు వార్తల లోపల టెంపరేచర్ ఎంత ఉండొచ్చు ఎయిటీ కన్నా ఎక్కువ ఉంటుందా ఎయిటీ కన్నా తక్కువ ఉంటుందా లేదా సేమ్ గా ఉంటుందా అని మనకి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే యు క్యాన్ కీప్ యు వన్ హ్యాండ్ అండ్ ఫ్లేమ్ అదర్ హ్యాండ్ ఇన్ వాటర్ ఒక హ్యాండ్ ఫ్లేమ్ పైన పెట్టి ఒక హ్యాండ్ వాటర్ పైన పెడితే మీకే తెలిసిపోతుంది ఏది ఎక్కువ ఉంటుందని ఇది ఖచ్చితంగా వాటర్ లో మనకు తక్కువే ఉంటుంది ఒక సిక్స్టీ వరకు ఉంటుంది అనుకున్నాం అయితే మనం ఇచ్చిన హీట్ ఎంత ఎయిటీ వర్క్ లో కన్వర్ట్ అయింది ఎంత సిక్స్టీ రిమైనింగ్ ట్వంటీ ఏమైంది ఇట్ కన్వర్ట్ యాజ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎంత ఎయిటీ కన్వర్ట్ ఇంటు వర్క్ ఎంత సిక్స్టీ మళ్ళీ రిమైనింగ్ ట్వంటీ ఎవరు దట్ ఈస్ అవర్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటే సో దీప్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్జీప్రిక్ సమ్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఎనర్జీ కమ కైనటిక్ ఎనర్జీ అండ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ద ఆల్జీప్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఎనర్జీ కైనటిక్ ఎనర్జీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇదే వెసులు తీసుకుంటున్నాం మనము ఇక్కడ ఇలా వాటర్ పెట్టినాము బాయిల్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఫ్లేమ్ అప్పుడు హీట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఇన్సైడ్ ఈ ఆటమ్స్ కి వీటికి ఏమవుతాయి ఇన్సైడ్ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వాట్ ఇంక్రీజెస్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్ హౌ డూ యూ గెట్ దిస్ ప్రెషర్ ఫ్రమ్ వేర్ డూ యూ గెట్ దిస్ ప్రెషర్ ఆ ప్రెషర్ ఎక్కడ నుండి వచ్చింది మీకు ఇక్కడ నుండి ఈ హీట్ నుండి వచ్చింది అంటే సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది హీట్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ప్రెషర్ ఎనర్జీ అదే విధంగా అలా ప్రెషర్ అయిన తర్వాత ఈ మాలిక్యూల్ స్టార్ట్ టు మూవ్ ఆ మాలిక్యూల్స్ కదులుతున్నాయి సో బాయిలింగ్ అవుతున్నాయి కదులుతున్నాయి కదులుతున్నాయి అంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉన్నాయి వాళ్ళకి కరెంటిక్ ఎనర్జీ ఉంది అమ్మ అది ఆ కరెంటిక్ ఎనర్జీ ఎక్కడ నుండి వచ్చింది అది కూడా ఇది హీట్ నుండే వచ్చింది అంటే కొంత హీట్ కరెంటిక్ ఎనర్జీ లాగా కూడా దీన్ని వర్క్ చేసింది సిమిలర్లీ అక్కడ ఉన్న స్టేబుల్ ఉన్న ఐటమ్స్ కి వెసల్ కి వాటికి అట్మాస్ఫియర్ కి కొంత హీట్ అనేది ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ లో కూడా అచీవ్ అవుతాం అంటే ఇదే హీట్ ప్రెషర్ ఎనర్జీ గాను కరెంటు ఎనర్జీ గాను పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ గాను అంటే ఓవరాల్ గా ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ గాను వర్క్ అవుతా ఉంది సో వర్క్ చేసి ఇంకా రిమైనింగ్ ఫైనల్ గా మనం వర్క్ అనేది అచీవ్ అవుతా ఉంది సో ద హీట్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు బోర్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అండ్ వర్క్ డాన్ క్లియర్ సెకండ్ హాఫ్ కన్వర్ట్ సెకండ్ హాఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ సారీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను నేను ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ అప్లైడ్ అండ్ సప్లై టు ద సిస్టమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అండ్ వర్క్ డాన్ సమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అండ్ వర్క్ డాన్ నో సెకండ్ ఆఫ్ థర్మోనియస్ సో సెకండ్ ఆఫ్ థర్మోనియస్ ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ హీట్ ఫ్రమ్ కోల్డ్ బాడీ టు హార్ట్ బాడీ హీట్ ని మనం కోల్డ్ బాడీ నుండి హార్ట్ బాడీకి ఇవ్వలేము అంటే మాక్సిమం గా మనకి ఇలా హార్ట్ బాడీ నుండి కోల్డ్ బాడీకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది కానీ కెల్విన్ ప్రకారం ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ హీట్ ఫ్రమ్ కోల్డ్ బాడీ టు హార్ట్ బాడీ సో దట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ హీట్ ఫ్రమ్ heat from cold body to hot body so it is impossible to transform heat from cold body to hot body cold body and hot body ki heat to transform cheyalemu ane lekha so simply you can write like this చూడండి హీట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇంపాసిబుల్ ఫ్రమ్ కోల్ బాడీ టు హార్ట్ హీట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడం ఇంపాసిబుల్ ఎక్కడ నుండి కోల్డ్ బాడీ నుండి హార్ట్ బాడీకి ఓకేనా